വന്ന ടോപ്പിക്ക് ചോക്കിംഗ് എന്ന ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ വെച്ച് ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ അത് മരിക്കുകയും ഭർത്താവായ ഡോക്ടർക്ക് പോലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുക എന്താണ് ചോക്കിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസ നാളിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന നാളിയിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എയർ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോ അന്യ പദാർത്ഥങ്ങളോ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടുന്ന തടസ്സപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോക്കിങ്ങിൻ്റെ കാരണം പലതാണ് പെട്ടെന്ന് ആഹാരം വലിച്ചു വാരി കഴിക്കുന്നത് ചോക്കിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കാം കിടന്നുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ചോക്കിങ്ങിലേക്ക് കഴിക്കാം നയിക്കാം ചിക്കൻ വിത്ത് ബോൺ കഴിക്കപ്പോൾ ചോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാം ചോക്കിംഗ് ഉണ്ടായ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സാധാരണയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സൈനുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ചോക്കിംഗ് സൈൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കഴുത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വെക്കാളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചോക്കിംഗ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ചോക്കിംഗ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചോക്കിംഗ് ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ചോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിവേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പി ആർ എസ് എൽ എം എം സി വിഭാഗം മേധാവിയായ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് സാർക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ചോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പാർഷ്യൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിമിനോട് അതായത് ആ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കാൻ പറയാം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചുമയ്ക്കാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് നമ്മളെ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എയർ മോളോട്ട് വരുന്നത് ആ സ്പീഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫോറിൻ ബോഡി ആണെങ്കിലും പുറത്തു വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് വ്യക്തിയോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചുമയ്ക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ചുമയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹെമിലിക് മനോവ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഹെമിലിക് മനോവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളിപ്പം വയറിലൊന്ന് നെക്കും വയറിലൊന്ന് നെക്കി ആ ഫോർ എന്താണ് നമ്മളെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനം പുറത്ത് കളയാം എന്ന് ആദ്യം പറയാം അതിനുശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാല് വെക്കുക കാരണം അഥവാ ആ വ്യക്തി കുഴഞ്ഞ് വീണാൽ പോലും നമ്മുടെ കാലിൽ വീഴാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കാല് നമ്മൾ ഇടയിൽ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും കൂടെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളെ പു പുട്ടിയുടെ പുള്ളിയുടെ പൊക്കളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പൊക്കളുകൾ ഒരു വിരലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പൊക്കൽ ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ മുഷ്ടി കൊണ്ട് ചുരുട്ടി മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലെറ്റർ ജെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ജെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ തിരിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതേ രീതിയിൽ വയറിൽ അമിക്കി മേളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക വയറിൽ അമിക്കി മേളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എത്ര നേരം ചെയ്യണം ഒന്നിനെങ്കിൽ ആ ഫോറിൻ ബോഡി പുറത്ത് വരുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് വരെയോ നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഈ മെത്തേഡിന്റെ പേര് ഹെമിലിക് മെനോവർ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പൊതുവായി കാണുന്നത് പുറത്തടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടി വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ പോവുക ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മെത്തേഡാണ് വയറിൽ ഇങ്ങനെ അമുക്കി ജെ ബോൾ ജെ എന്ന ലെറ്റർ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോ